Just because she wears diamonds and fancy clothes He's given her his love when it's supposed to be yours And although she came along and tore your dreams apart She's not better than you, no, no Just because she's won his heart Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans l'émission Soul Power avec votre serviteur José, j'espère que vous avez pris plaisir pour cette petite heure, 21h, 22h, bien sûr c'est pas fini, il y a encore deux titres que je vous réserve pour la suite, mais là vous avez vu un petit peu ce son magnifique, je vais vous donner toutes les références, mais là c'était Vedels, on continue, regardez, écoutez-moi ça. 
C'est l'album Like It Is, magnifique LP, je vais vous en parler juste après. Alors qu'est-ce qu'on a passé depuis le début Tout simplement, d'abord on a commencé l'émission avec un son incroyable, c'est Coming From All Ends, c'est l'album de The New Birth en 74. Et le morceau que vous avez écouté c'est tout simplement Patiently, super morceau chanté par la chanteuse, la seule chanteuse du groupe entouré de plein plein de jeunes hommes. <rire> oui, je vous invite vraiment à mettre la main sur cet album qui est fabuleux. Ensuite on a eu l'incontournable J.R. Bailey, Love and Conversations, ça c'est l'album qui est sorti il me semble en 77 sur United Artist. Euh, et euh, le morceau que vous avez écouté c'est That's Love, je regarde le vinyle, ouais, 100% vinyle bien sûr. That's Love c'est une petite perle qui se cachait sur cet album de 77, c'est un des moins connus de J.R. Bailey mais il y avait ce magnifique morceau dessus mais il n'y a pas que. Ensuite on est parti avec l'incontournable Will euh, Don Downing pardon, et le morceau Dr Boogie sur l'album Dr Boogie, forcément un grand standard de la, du disco on peut dire, hein, sous le disco. Ensuite bah, bien sûr le groupe légendaire de Fat Bike Band, l'album euh, NYC, NYQSA et le morceau que vous avez écouté, un morceau que j'aime beaucoup sorti en 77, c'est le morceau Cosmic Woman, une petite perle et euh, bien sûr Jerry Thomas derrière qui se cache à la production, aux arrangements, grand groupe légendaire. Ensuite, on a eu le groupe Stylistics avec l'album euh, In Fashion et le morceau, très beau morceau, You're the best thing in my life, produit par Teddy Randazzo, sorti en 78 sur le label euh, Phonogramme, bien sûr, Mercury. Très bel album aussi, hein. bien sûr, vous connaissez le style de Stylistics avec ses petites voix, mais le morceau était vraiment fabuleux. Ensuite, le grand, le grand Lamont Dosier, l'album Paging Music on the Side, avec euh, le morceau, vous vous souvenez tous, que vous connaissez tous, je veux dire, c'est Going Back to My Roots, mais nous, on n'a pas écouté ça, on a écouté un autre morceau, une petite pépite qui se cachait à l'intérieur, qui s'intitulait tout simplement Break the Ice, mais j'aurais pu passer le morceau Family qui est fabuleux. D'ailleurs, Break the Ice va me, 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 comment dire, me fait penser un petit peu à ce qui va être l'album qui va sortir quelques années plus tard, c'est un peu le même son, euh, donc j'ai oublié le nom, bah voilà, je voulais vous le dire, c'est un album un peu de Modern Soul Fun qui est sorti, comment il s'appelle Bon j'ai voilà, oublié, mais c'est sorti en 81, c'était un peu les productions qu'il avait fait entre 80 et 82, et qui étaient complètement folles, et Break the Ice, c'était en fait la transition, il arrivait vers ce son exceptionnel qui allait l'emmener vers la, la, des sons de Modern Soul, et donc je vous invite à réécouter tout ce que M Monsieur Lamont Dosier a fait, sinon allez sur ma chaîne Boogie Station, bientôt je vais vous faire un compteur de la funk sur Lamont Dosier, et je vais vous donner tout, 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 je vais vous raconter tout sur lui, et y compris les petites anecdotes inédites voilà ensuite on a eu le groupe Persuaders The Persuaders avec le morceau enfin l'album The Thin Line Between Love and Hate et le morceau du même nom de l'album Thin Line Between Love and Hate sur le label Win or Lose magnifique label d'ailleurs c'est un album qui était sorti en 72 je vous invite vraiment à mettre la main dessus c'était leur premier il me semble je peux me tromper j'en ai 3, 4, 2 Ensuite, une petite pépite qui se cachait sur l'album de Manhattan's That's How Much I Love You, c'est l'album. Et le titre que je vous ai passé, c'était A Change Is Gonna Come euh, en 74 sur le CBS. Euh, voilà, avec Bobby Ely, Norman Harris. C'est produit par Michael Edgner, ok, Bobby Martin. Voilà. Bon, il y, y a du monde derrière. Je regarde s'il n'y a pas d'autres personnes. Il ouais, y a du monde, Larry Washington. Un album assez intéressant que je vous invite à écouter. Ça faisait partie de, vraiment du début des Manhattan's. Donc, il euh, y a vraiment des petites pépites à l'intérieur. Ensuite, on a suivi avec euh, enfin, Jean Knight, la grande légendaire, l'ange Jean Knight et l'album Mr. Big Stuff. Et le morceau, c'était City Slucker. Vraiment super morceau qui ressemble d'ailleurs à Mr. Big Stuff. Hein. C'est euh, derrière, il y a toute la Dream Team qui se cache sur le label Stax. Euh, et juste après, je vous passerai. On va se terminer avec deux morceaux, dont le morceau, euh, bien sûr, Mr. Big Stuff. Je ne pouvais, euh, pouvais pas vous quitter pardon, sans vous passer le morceau Big Stuff. C'est celui qui va suivre, c'est le dernier morceau. Euh, ensuite, on a eu Betty Wright. My First Time Around, c'est l'album sur sortie sur Atco et le morceau qu'on a écouté c'est The Best Girls Don't Always Win et juste après vous allez écouter un autre morceau, cet album fabuleux qui s'appelle le morceau que je vais passer juste après c'est Girls Can Do What The Guys Do c'est un grand classique aussi de la, de la Miss et je voulais vraiment vous le passer c'est un album qu'il faut vraiment posséder euh, et ensuite donc euh, The Dels, là vous écoutez The Dels, l'album Like It Is et le morceau que j'ai passé c'était le morceau Darling Dear avec de la flûte et tout, vraiment super euh, titre du groupe The Dels, mais tout ce qu'ils ont fait hein, de toute manière, vous connaissez The Dels, hein, c'est juste fabuleux, je vous invite à, à vous intéresser à cet album de 69 mais aussi à, à leur discographie. Donc là moi ce que je vous propose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on termine l'émission avec d'abord un Betty Wright et, et, et de l'album My First Time Around et le morceau je vous l'ai dit, c'est Girls Can Do What The Guys Do, c'est un grand classique. 
et on finira avec un autre grand classique, c'est le morceau de Jean Knight, Mr Big Stuff, pour, euh, bah pour euh, se laisser emporter dans la nuit du dimanche, parce que la semaine c'est le, le taf, donc j'espère que vous allez euh, passer une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine sans faute, parce que je serai là, avec du bon son, sur les ondes FM, c'était Radio Graphite, 94.9 FM, 3 wgraphitenet l'émission s'appelait Soul Power, et le serviteur José, on continue tout de suite avec deux titres, il est 21h48. This is a lesson, Mr. Big Stuff. You haven't learned. 